Folge 8 von The Division. Wir mobben hier eine Nebenquest nach der anderen weg. Und jetzt haben wir tolle Sichtgeräte. Also mehr sehen. Visiere. Sie werden Können sehen. Wir mehr, mehr erkennen, wen wir aus Versehen erschießen. Ich glaube, ich bin gerade trotz Sichtgerät voll durch so eine äh, Krankentrage durch, durchgelaufen, wo einer drin lag. Warte oh, mal, hier ist wieder eine Gelegenheit, jemandem zu helfen. Erste Hilfeset gebe ich dir. Warte, ja, du denkst mir? vielleicht, dass sie es vergessen haben, was du mit dem letzten gemacht hast, aber... Ein weicher... Ja, das weiß er ja nicht. Ein weichen Allwetterparker habe ich bekommen. New York vergisst nicht. Oh ja, der ist nett. Aber warte, da, nee, da passt aber diese graue Hose da nicht mehr zu. Da brauche ich eine andere Hose. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir die dunkle Jeans zu. Ja, das passt besser. Da kann ja, äh, da kann sich ja Musterbrand dumm und dämlich dran verdienen, wenn Spiel. sie die ganzen Klamotten dann in echt anbieten. <lacht> Stimmt. <lacht> Oder noch besser, kaufst du dir die Jacke bei Musterbrand, kriegst du einen Code für, dass du es im Spiel benutzen kannst. <lacht> also das wäre tatsächlich keine Gar nicht so eine blöde Idee. Idee. Ja. Mist, hätte ich mal nicht gesagt. Muss ich dem André Horn schnell vorher noch sagen, ja. <lacht> bevor die Folge ausgestrahlt wird. Das wäre aber echt gar nicht so dumm eigentlich. Ich wollte mir ja letztens sogar äh, da Sachen bestellen und musste dann aber dummerweise feststellen, dass du zu fett bist. Äh, nee, das hätte sogar gepasst. Also äh, äh, fett kann man da ruhig sein. Ja. Man darf nur nicht zu lange Ärmel haben, weil ab der XL werden die Ärmel nicht mehr länger. Und ich hätte äh, so einen so Mandel mir gerne bestellt ja. und hatte der Marco hatte das hier geschickt bekommen ja. in der XL, diesen Mantel. Ja. Und hab den ausprobiert und er hat auch sonst irgendwie super gepasst, aber die Ärmel waren halt zu kurz. Weg. Okay. Ab ihn. Aber das Problem kenne ich auch mit den Ärmeln. Vor allem das Schlimmste ist, was mir so oft passiert, wenn ich Hoodies oder sowas kaufe, dann passen die beim Anprobieren im Geschäft und wenn ich das erste Mal wasche, dann schrumpfen die Ärmel sofort so, dass es total unangenehm ist. Du kannst halt nicht mit äh, 100 Grad wäschen. Du darf mal gar nicht waschen. <lacht> Einfach Wäsche. neu kaufen. Ja. Oh, so was ist denn so hier runtergekommen? So ein Rap-Superstar. Ach, hier ist, schau mal, hier sind, hier sind äh, Fallschirme, oder? Mhm. Hier hängen Fallschirme. Das finde ich ja ehrlich gesagt ziemlich geil, diese ganzen, ganzen Details von der Verwüstung in der Stadt. Ja. Schon allein hier der, der, der LKW, wie der hier reingedonnert ist. Das ist... Ähm werde ich ja nicht müde, das zu betonen, aber ich halte Environmental Storytelling für eine der verkanntesten Kunstformen überhaupt. Das ist so toll. Das macht ja Dings so gut. Das Fallout macht das so Was gut. Was ist denn das jetzt hier? Warte mal. Michael Trudeau. Agentenspur entdeckt. Ah, jetzt müssen wir 70 Meter in die Richtung. Aha. No, Jesus, please. Wollte nur an dir vorbeigehen, verdammt. Naja, der letzte Typ, den du helfen wolltest, hat hinterher eine Schussverletzung. Ah, schon auch wieder. Schau mal, jetzt ist hier was. Agentenspur entdeckt. Hier jetzt 38 Meter in die Richtung. Jetzt geht's hier bestimmt hier runter, pass mal auf. Wie, ich kann da nicht wieder hochklettern. Ja, doch, der Weg führt da noch lang. Ja, da liegt das nächste Ding. Ha. Wir jetzt eine Nebenmission aktiviert. Oder ist das das hier? Warte mal ganz kurz, ich gucke mal kurz auf die Karte. Ah nee, das ist sogar hier, das in der Gegend. Das würde sogar passen. Ein, eine Trace müssen wir noch finden. Hier ist das, einsammeln. Jetzt haben wir die Akte gefunden von dem Typen. Aber hier hinten scheint es auch von der Mission her noch weiter zu gehen. Na dann. Na, schau mal hier. Restart the water pump. Wieso bin ich da runtergesprungen? Ich drücke immer die falsche Taste. Ha, ich habe dem hinten die, äh, den, den Tank angeschossen. Wow. Okay. 
Feuer ist heiß. Okay, hab ihn. Cool. Narcox go. Interact. Water pressure at critical levels. Ah, defend the water pump. Wo kommen sie her? Vorne. Ah. Der brennt schon. Lass ihn. Lass ihn brennen. <lacht> <lacht> da haut's den zweiten wieder weg. Oben. Haben wir ihn angeschossen? <lacht> Macht das Spaß. Hab ihn. Hast du gesehen, dass ihn runtergefetzt hat? Nee. <lacht> da ist also ein Zielfernrohr Gold wert. Da noch welche? Bestimmt, das geht noch eine Minute. Minute 20. Oder ist hier oben noch mal ein System? Ach, warte mal. Jetzt muss ich, ich muss die äh, Wasserdrucke wiederherstellen. Mhm. Wasserdruck wiederherstellen, so. Hier ist eine kleine Kiste. Oh, jetzt kommen noch hier welche von unten. Oder ein Schild. Warte, wer? Ja. <lacht> Gehabt. <lacht> Was für ein Spaß. Very nice. Nein, ich bin schon wieder runtergesprungen ins Feuer. Au. So ein Granatentölpel. Okay, den hat's. Oh. Lucky Headshot. Ja. Ich hab doch Zielfernrohr. Was mach ich denn? So. Okay, wir müssen da vorne Water Pressure wieder neutralisieren. Ich drück mal. Ach, da unten. Oh, da oben liegt doch irgendwas. Irgendwas Blaues haben sie fallen lassen. Ah, ich werde hier hinten. Das Ding müssen wir auch noch drehen. Das Rad. Obwohl, ist das ein richtiges? Ja, da kommen sie von da. Sauber. Erwischt. Kommt noch einer. <lacht> cool. Ich freue mich schon auf die anderen Fähigkeiten. Aber dass man immer nur zwei nehmen kann, das wird so bleiben, oder? Ja, genau. Du musst dich immer für zwei entscheiden. Und die kannst du ja dann halt auch noch modden. Motorcycle das finde ich ja an sich, ehrlich gesagt, ein bisschen spannender als bei Destiny. Weil du ja bei Destiny halt diese Klassenwahl hast. Klar, das brauchst du auch irgendwie so ein bisschen. Zumindest für die Art von Spiel. Aber... Ähm, ich werde Destiny nicht noch mal mit einer anderen Klasse anfangen. Mhm. Also, dann lieber hier ein bisschen rumexperimentieren. Ich glaube, das haben wir jetzt Scope aber geschafft, oder? Scope vierfach, warte mal. Was habe ich da für ein Dings drauf, für ein Scope? Die ist so creepy. Nee, da habe ich ein besseres Scope, weil das zwölffach Vergrößerung hat. Du hängst da jetzt noch ein bisschen im, äh, im Dings ab. Im nee, ich bin fertig. Achso, also sonst hätte ich gesagt, kannst du dich mir hinterher beamen lassen. Ich gehe schon mal kurz raus. Mist. <lacht> 
ist eigentlich auch ganz geil. Da kann man sich ja, wenn man mit Koop spielt, sich so ein bisschen die Wege abnehmen lassen. Wenn quasi einer Menü machen will, kann man seinen Sklaven vorausschicken. Ja, lässt man den vorschicken. <lacht> <lacht> ist doch ganz nett. So, kurz gucken, ob ich noch irgendwas... Oh, nee, Moment, was hat er mir gegeben? Return to Camp Hudson. Boah, wie viel Zeug habe ich denn jetzt hier bekommen? Nee. <lacht> Gleich wegschmeißen. Vielen Dank für Ihre vielen Sachen. Ich werfe sie sofort weg. Was ist jetzt hier? <lacht> Auch geil. Die ganzen Waffen, die man hier so als Einzelfeuerwaffen kriegt, die sind alle schlechter. Also hier die, die äh, Pistolen. Ja. Sind schlechter als das, was ich von Anfang an hatte. Was soll denn der Quatsch? Ich würde sagen, jetzt gehen wir das mal bei dem Camp Hudson ab und dann greifen wir die Hauptmission an. Das ist eine gute Idee. Ich muss ganz kurz mein Menü durchgehen, meine Sachen durchschauen. Beziehungsweise, lauf doch doch schon mal vor. <lacht> Wenn man das online spielt, kann man ja <lacht> sich gegenseitig die Wege abnehmen. <lacht> Motherfuckers. So, wie kommt man jetzt hier durch? Also hier ganz außen rum. So. Ich mach was Nettes zum Anziehen. Aber gefunden. irgendwie sowas wie, ähm, dass man schneller laufen kann oder sowas, so eine Fähigkeit. Das da weiß ich nicht, ob sowas gesehen. noch kommt. Da fragen sie mich zu viel. Jetzt bin ich hier... hier. Ich muss gar nicht schneller laufen können. Ich habe mich auch mit dem Tempo gerade schon so am Tisch verkeilt. <lacht> so, noch 150 Meter circa. Jetzt. Man findet erstaunlich wenig Hosen. <lacht> ich habe nichts zum Anziehen. <lacht> ich kann nicht in das Spiel gehen. <lacht> ich habe nichts. Was sollen die Kollegen sagen? So. Oh, ist dunkel geworden. Aber dann lass ich mich mal zu dir beamen. Du bist ja schon fast da. Mhm. So, Blitzreise bestätigen. Jetzt, jetzt äh, schwärzt dich aber noch schnell bei der an und sagt, dass du gar nichts gemacht hast, nicht alles gemacht hast. Ach, guck mal, diese Bereiche mit Anfertigungsmaterialien, die kann man ähm, alle zwei Stunden dann wieder angehen, dann sind, ist da wieder was. Ah, okay. Hat wieder jemand was hingelegt. Oh, Käse. Mit diesen Blueprints können wir nichts anfangen jetzt momentan, nee. ne? Nee. Ich habe Level 7 erreicht. Hab davon allerdings nix. <lacht> Schnellwechselmagazin. Oh, warte mal, das kann ich in, äh, in das Ding hier einbauen. Ne, da habe ich das andere schon rein. Habe ich denn hier noch Platz für ein Magazin? Oh ja, super. Ha! Die erste Waffe komplett ausgestattet. Nachladetempo erhöht. Guck mal, es gibt hier einen Matchmaking-Computer, wo man sich Freunde suchen kann. Ja, das gilt auch fürs richtige Leben. <lacht> <lacht> Gestern habe ich mich so weggeschmissen, so beim, äh, wurde irgendwie auf Facebook vorgeschlagen, hat so ein Artikel, ich glaube auf Schlecki Silberstein oder so, wo die Überschrift war nur, nur Schabracken auf Tinder und der erste Satz vom Anlauftext war, es gibt so Tage, da swipet man sich einen Tennis auf. <lacht> so gelacht. <lacht> Geil. <lacht> Ja, dann äh, jetzt zur Hauptquest, ne? Eine von den, eine von den Kill Quests haben wir noch. Ach so. Ja, Machen dann. wir die noch schnell. Weil die, wenn wir die Hauptquest jetzt anfangen, dann ist das sowieso zu, so zerrissen. Zerrissen. Das kann man ja nicht machen. Nee. Finstere Nacht hier. Lauf, lauf, lauf. Wie ist es eigentlich bei Destiny? Gibt es da, äh, da auch tag nacht auf dem Planeten oder nur in der Basis? Boah. Auf der, in glaube, der Basis gibt es das, aber ja, gibt es ja, auf ich dem glaube, Planeten? Warte mal. Wird es da dunkel oder gibt es da nur Nachtmissionen? 
Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt Boah, nicht ich mehr. dachte, nee, ich dachte, wenn du in der offenen Welt bist, dann ist es, glaube ich, immer Tag. Und ich dachte, es gibt dann Missionen, wo es mal dunkel ist. Also es gibt auf jeden Fall diese, dieser schöne Himmel und so, das, da ja. passiert ja ganz viel. Aber tag nacht -Wechsel Ich kann mich gerade, obwohl ich so lange gespielt habe, nicht daran erinnern, dass ich jemals in dem, auf dem Planeten bei Nacht gewesen wäre. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. Es gibt ja auch kein Wetter. Also mhm. außer in den Gebieten, wo das halt dann sein soll. Das steuert so ein völlig verwirrter Typ mit dem Hut gerade eben durch die Gegend. Was mit dem Huhn? Mit dem Hut. Ach, mit dem Huhn, <lacht> Huhn wäre noch besser, das stimmt. <lacht> das sieht ja nach Docks Industriegebiet mäßig aus. Aber sag mal, das Ding haben wir doch schon mal befreit am Anfang. Ach, das haben wir aber ausgeschaltet, als wir noch nicht den Auftrag hatten. Morning. Marked hostile headquarters detected. Ach, das hast du den genau weggesprengt, als ich dir eine Visier hatte. <lacht> Headshot. Es ist aber verhältnismäßig verzeihend bei den Trefferzonen. Ach, das war der. <lacht> ja, das kann durchaus sein. Da hat sich da gerade seine blöde Kapuze hinterm Auto hochgesteckt. Ich dachte, das wäre irgend so ein Hans Wurst und nicht gleich der Boss, aber... Was das ist, glaube ich, hier auch gerade jetzt echt schon zu einfach für uns. Ja. Ist da noch was drin? So, also da war noch so, ein, so, ein, so eine Waffe drin. Glaube ich aber eine so schwache. Eine Kiste. So, und jetzt mhm. haben wir die Karte schön sauber gemacht. Oder? Ja. Also jetzt sind hier noch auf der... Ach, jetzt erklärt sich das auch, warum wir, warum diese, diese Waffenteilkisten und so noch da lagen. Zwei Stunden später ist da wieder was drin. Ah, okay. Deshalb sind so ein paar Elemente auf der Karte auch noch ja. normal. So, und jetzt haben wir hier äh, Madison Feldlazarett. Dann laufen wir doch da schon mal in die Richtung. Ist ja immerhin... Die Bär bei mir gerade. Hat der, hat der bei dir keine Missionsbeschreibung gegeben? Doch, doch. Achso, okay. Das ist aber das, was wir irgendwie im Verlauf dieses Let's Play schon drei oder vier Mal gehört oder mittendrin abgebrochen haben. Echt? Oh, sie verlassen die Beta. <lacht> Gehen sie sofort in das Beta-Gebiet zurück. Bleiben sie doch in der Beta. Ist doch so schön hier. Noch lachen wir drüber. Was? Wenn also in einem Monat die Meldung dann immer noch kommt. <lacht> <lacht> Wann ist Release? Äh, 8. 8. März, 8. 8. 8. 8. 8. März, oder? Hüpf. Neumann Art. Aha. Was? Das war gerade ein Werbeposter. Okay. Stand da so drauf. Das ist auch so nett, wie die, wie die unterschiedlichen Lichter halt die Umgebung immer so färb farblich richtig einfärben. Also so richtig, wie es halt auch gerade auch im Winter so aussieht, wenn dann der, der Schnee, das Weiße, so das, die ganzen Farben reflektiert. Bist du da gerade schon wieder mitten in den Kampf reingerannt? Mhm. Ich check eindeutig, wie ein Deckungsshooter gespielt wird. Du kannst das äh, auch nicht lassen. Oh fucking hell! Das ist irgendwie voll praktisch, dass die halt eigentlich nur total selten richtige Granaten haben und meistens nur so Tränengas oder so ein Scheiß. Naja, die werden schon noch kommen. Nö, Spiel viel zu einfach. Soll ich eine Ahnung, ob es so eine Art Level Cap in der Demo gibt? Äh, Entschuldigung, in der Beta gibt. <lacht> ähm, Level Cap? Ne, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es bringt ja nichts. Du kannst ja keine zusätzlichen Fähigkeiten freischalten. Hm. Also du hast ja davon nichts, so richtig. Aber wird man nicht stärker? Macht man du, nicht mehr Wir Schaden. haben sie auch gesagt, man wird schlauer, wenn man zur Schule geht, aber... Halt, dem helfe ich. Das bringt ja alles nichts. Der helfe ich. Aber will er oder nicht, oder wie? Ein, ein Soda habe ich hier gegeben. 
So. so, jetzt sind wir hier vom Madison. Madison Field Hospital. Dann würde ich sagen, wir kampieren hier nochmal kurz, rasten und in der nächsten Folge stürmen wir da rein. Bis dann. Ciao.